ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ತಾವು ಬಳಸುವ ಗೊಬ್ಬರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ದ್ವಿದಳ ಮತ್ತು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೂ ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರಾದ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲತಾ ಅವರು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೇರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಏನು ದ್ವಿದಳ ಜಾತಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರು ಗಂ ಏನು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾವು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸುಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಏಕದಳ ಜಾತಿಯ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಬ್ಬಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್ ಮತ್ತು ಅಸುಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅದ್ದಿ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಈ ಅಸೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾವು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಕಡಿತಾಯ ಕಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎ ಪಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡಿ ಎ ಪಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಜಕ ಗೊಬ್ಬರ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯ ರೂಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಈ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಸಾಲ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕರಗಿ ಏನು ರಂಜಕ ಅಲಭ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿ
ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾವಯುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗಂಜಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಎರೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎರೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಎರೆ ಹುಳುಗಳು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಜಮೀನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅವನ್ನ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ರೈತರೂ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ರವಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ದಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಕಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೋಸುಗಡ್ಡೆದು ಕಸಗಳು ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಹುತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಗಳು ಇವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂಗೆ ಹಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಶೇಂಗಾ ಹಿಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾವಯ ಸಾರಜನಕ ಇರ್ಬೋದು ರಂಜಕ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಟಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಹಿಂಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಒಂಗೆ ಹಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸುಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೈತರು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪ